komið sæl og verið velkomin á þriðja viðburð í viðbröðröðinni öllum til heitla samtal um samfélagslistir. Og þessi þriðja viðburður ber titilinn Inngilding í orðum og aurum. Og við erum stökk hérna í Reykjavíkur Akademíunni og ég starfa eina vébanda hennar og hefur verið að skipulegja þessa viðbröðröð. Og með mér er Erling Jóhannesson, leikari, leikstjóri, gullsmiður og forseti bandalags íslenska listamanna. Og hann ætlar að vera mér svona til halds og trausts og vera og við ætlum að vera einhvers konar gestgjafar með ykkur. En ég ætla að byrja á að minnast á hvernig þessi hugmynd var til á þessum viðburði. Við áttuðum okkur á því í haust að að þrjár mikilvægar menningar stofna nýr í landinu, Rannís, Reykjökuborg og ráðuneyti menningar og viðskipta höfðu verið að hérna setja sér eða móta menningar stefnu þar sem að inngilding var mjög áberandi og inngilding er orð sem er orðið viðtekið í íslenska tungu og þýðir inclusion eða social inclusion og þess vegna ákvæðu við að bjóða fullfrúum þess að að tryggja menningastofnana en auk þess heyru við raddir samfélagslistamanna sem að lýsa erfiðleikum í sínu starfi En þessi titill, inngilding í orðum og aurum, hvaða hugreininga tengst leikur hann? Jú, hann náttúrulega hverki í sjálfu sér marga þanka og náttúrulega í samingi þessara menningastefna sem þú talaði um og svo eruninni emda á grunni þessara stefna er eitthvað sem við um eftir að vonandi upplifa. En sko, ég var að hugsa um það og hefur mikið hugsað um þetta sko þetta inngildingarhugtak sem er orðið mjög svona ríkt í þessari umræðu og mjög er hún gott og lýsandi hugtak en ég svona setja stundum sko í huga mér hefur þetta aðeins hérna kveikt hann að tanka með sko stöðu listamanna í heiminum og við erum alltaf að tala núna, nú erum við að tala um inngildingu listamanna sem komið utan að inn í okkar samfélag og taka á móti því sem samfélag listamanna að þessi staða listamanna í heiminum er svo sko þar togast á þetta vald sem þú hefur sem sko listamaður sem sko verkamaður fagufræðinnar með hafandi vald á orðræðu sko hugmynda heimsins og í því felst gríðarast vald og ábyrg Á sama tíma held ég að þú getur sagt að sko fjöldi listamanna upplifu sig bara sem jaðar settan hóf í sínu samfélagi. Mér sem er þetta samfélagum en það er þessi tókstrýða sem er mjög sko oft sem við tengjum á milli sko grassrútar eða og... Hinn er jaðar settu valdamenn. Já, nokkuð nokkuðlega. Já, heyrði, ég ætla að segja ykkur hverjir munu tala hér í dag svo fáðu að heyra meira í Erling á eftir sko fyrir utan okkur tvö heyrum við í Miriam Petru Ómastóttir Avat sem að talar fyrir Erasmus Plus á Íslandi og eftir henni er Pálina Jónsdóttir leikstjóri síðan Signý Leifstóttir sem að leiti þessa vinnu hjá Reykjavíkuborg þessa mótunar vinnu menningastefnunar og eftir henni kemur Martina Karolina Daniel sem er millistakona og fleira. Fólki kynni sig allt sjálft. Hildur Jörundsdóttir segir frá menningarstefnu menningar og viðskipta ráðunitisins og Magnaða Tómasdóttir söngkona segir frá sinni reynslu í heilbriðiskerfinu. Af listum í heilbriðiskerfinu. Svo eru það við tvö og en allar upplýsingar um okkur sem að komið fram hér í dag getið þið séð á síðu verkefnisins akademia.is öllum undir fólkið The People. Og við byrjum á að heyra í Miriam Petru frá Rannís og síðan Pálínu Jónsdóttur. Góðan daginn, Miriam heiti ég og er inngildingarfullt frú í landskrifstofu Erasmus Plus á Íslandi. 
Í þessu stutta eigrindi ætla ég að segja ykkur frá inngildingu í Erasmus Plus, áherslu aðtröðum áætlunarinnar og mótun inngildingarstefnu landskrifstofunar sem við höfum unnið að síðustu missiri. Erasmus Plus er styrkja áætlun Evrópusambandsins fyrir menta, æskulíðs og íþróttamál. Systur áætlun Erasmus Plus heitir European Solidarity Corps og er sjálfbáðarlega áætlun Evrópusambandsins en er einnig með styrki fyrir minni verkefni í þágu samfélagsins sem að stuðla að samheldni og jákvæðum áhrifum í samfélaginu. Sömu áherslu aðriði má finna bæði í Erasmus Plus og European Solidarity Corps og ég kem inn á þessi áherslu aðriði hér á eftir. Núverandi áhöllun báðum þessum áhöllunum gilda frá 2021 til 2027. Á þessu tímabili ætlar Erasmus Plus að veita 26 miljarða evra í styrki til fjölbreytta verkefna og við á landskrifstofunni vonum auðvitað að við hér á Íslandi njótum eins mikið góðs að því og mögulegt er. Ísland hefur verið þáttakandi í Erasmus Plus frá árinu 1991 og síðan þá hafa 30.000 manns tekið þátt. En hver eru áherslaatriði? Áherslaatriðin í báðum þessum áætlunum eru grænar áherslur, stafrænar áherslur, virkþáttaka og inngilding. Með þessum áherslaatriðum er átt við að verkefni eru kvött til þess að stuðla að umhverfisvætni hugsun eða að umhverfisvætni framkvæmd verkefna eða stafrænni að nýta sér stafrænar lausnir þegar það er hægt og með virkri þáttöku er átt við að hvetja fólk til þess að vera virkir þáttakendur í samfélaginu, hvort sem það er með því að hvetja til kostningaþáttöku eða líðræðislega þáttöku að einna það annan hátt að gefa fleirum rödd til þess að hafa áhrif á samfélagið. Og innkilding er í rauninni rauður þráður í þessu öllu. Og þess vegna er mesta áherslan lögð á innkildingu. En hvað eigum við við þegar við tölum um innkildandi tækifæri? Erasmus Plus og European Solidarity Corps eru áætlanir sem að veita eða eiga að veita tækifæri sem eru opin öllum. En raunveruleikinn er sá að sund fólk nýti sér ekki þessi tækifæri vegna ímissa hindrana sem þau mæta í samfélaginu. Og innkilding er því mikilvægt til að koma til móts við þennan raunveruleika. Bæði það að fólk telji sig ekki geta tekið þátt, fái ekki upplýsingarnar um að það geti tekið þátt eða bara líti svo á að verkefnin séu ekki nógu innkildandi eða ekki nógu opin. Það er allt hindranir sem að við höfum séð að gera það verkum að þessi tækifæri hafa ekki nýst sem skildi. Þess vegna er innkilding og fjölbrindileiki sérstakur áherslutháttur í þessari nýju áherslun frá 2021-2027. Í þessu felst að það hafa verið gerðar skarpari skilgreiningar á þeim þáttum sem hægtar að sækja um auka styrki fyrir og við höfum fengið skýr skýr fyrirmæli til landskrifstofunar að huga að inngildingu, til dæmis með því að útnefna inngildingarfulltrúa en inngildingarfulltrúi var útnefndur í fyrra og hver landskrifstofa skal gera sína eigin inngildingarstefnu og það er það sem ég ætla að koma hérna inn á að þá eftir. En það sem að inngilding felur í sér í Erasmus Plus er að það er hægt að fá auka styrki fyrir ímsum þáttum sem að gæta annars verið útilokandi. Það er til dæmis hægt að sækja um styrk til þess að taka með aðstöða fólk eða túlka í verkefni, hvort sem það er innanlands eða verkefni sem eru erlendis. Það getur verið raunkostnaður fyrir það að flytja búnað eins og hjólastóla eða hvern annan búnað sem að einstaklingar gæta þurft á að halda með sér til þess að þeir geti raunverulega tekki þátt. Hinn hlýðin á yngildingu er líka að það verið að styrkja verkefni sem að við vitum að hafa jákvæð áhrif á yngildingu í samfélaginu og það er líka mikilvægt. Þess vegna er líka gott að hafa í huga að tvinna saman þessa þætti sem ég talaði um áðan, grænar áherslur, stafrænar áherslur og virka þáttöku með yngildingu af því að yngilding, eins og ég sagði, er rauði þráðurinn og það skiptir máli að vera með yngildandi hugafar þegar verkefni eru búin til og það er það sem að við viljum kveta til að þegar verkefni eru framkvæmd að þá fort sem að þau eru framkvæmd sérstaklega fyrir hópa sem að gæti þurft aukinstuðning að 
eða þá ef þau eru bara framkvæmt bara almennt, að það sé alltaf verið að huga að inngildingu. Hvernig getum við gert þessi verkefni þannig að allt fólk geti tekið þátt? Óháð aðstæðum þeirra getu tungumála kunnatu og svo framvegis. Og þess vegna erum við að móta þessa inngildingarstefnu til þess að við höfum einhvern ramma utan um það hvernig okkar þáttakendur, skjólstæðingar og þær stopnanir sem við vinnum með vita hvernig á að taka á inngildingu. Stefnumótunar vinnan hinga til hefur falið í sér að sumarið 2021 var farið í kortlagningu Erasmus Plus styrki á Íslandi. Það sem var skoðað eftir landslutum og efnislega hvert styrkir hafa farið. Við höfum síðan notað þetta kort til þess að skoða hvar þurfum við að leggja áherslur á að ná fleirum inn í áherslurina og komum til með að nýta þessa kortlagningu vel í stefnunni sjálfri. Sumar 2021 var inngildangar teimið líka stofnað og sat hluti teimisins námskið um stefnumótun á vegum samtaka sem að styðja Erasmus Plus áhallurina í sérstaklega í inngildingu. Inngildingar teimið, ég fer fyrir inngildingar teiminu, ég minn bakgrunnur er þannig að ég hef mest að þekkingu á málefni fólks af erlendum uppruna en í teiminu eru með mér Helga og Jónsvanur en Helga hefur mikla þekkingu á því að vinna með fólki með fattlanir í Erasmus Plus og Jónsvanur hefur þekkingu á því að vinna með landsbyggðinni og að hjálpa verkefnum stuðlað inngilningu fyrir landsbyggðar þáttakendur. Hausti 2001 sátu við örn... Hausti 2001 Hausti 2021 heldur við örnámskeiðum inngildingu fyrir starfsfólk. Örnámskeiðið var hugsað sem hugvekja fyrir allt starfsfólk landskjóðstofnar til þess að vekja aðtegli á þeim þáttum sem að inngilding felur í sér. Það er að segja hvaða þættir það eru í daglegu lífi sem að við kannski tökum sem sjálfkefnum hlut en einhver annar í öðrum aðstæðum myndi ekki gera. Þetta var til þess að auka þeirra skilning á því hvers vegna inngilding er mikilvæg því að þótt að ákveðin atriði séu kannski ekki hindrun fyrir okkur sjálf, getur þau verið hindrun fyrir aðra. Við heldum síðan vinnustofu fyrir starfsfólk, þar sem starfsfólk vann í hópum og svaraði ákveðnum spurningum til þess að kortleggja betur hvaða væri sem að við þyrftum að gera. Nú síðastlegin vetur höfum við verið að vinna úr þessum nýðustöðum af vinnustofunni og fara í gegnum hvað starfsfólkinu fannst til þess að semja stefnuna sem að við ætlum síðan að vinna eftir á þessu tímabili. Eitt af því sem að kom fram eftir kortlagninguna var það að við höfum ekki náð mjög vel til fjölskyldna með börn þegar við fjöldum um sem sagt nefendur sem er að nýta sér Erasmus Plus styrkina. Fólk af erlendum uppruna er síður að sækja um verkefni eða að taka þátt í verkefnum sem framkvæmt er á Íslandi. Landsbyggðin gæti notið miklu meiri góðs af þessum verkefnum sem eru í áhallurinni og við myndum gjarnan vilja ná betur til fólk sem er ekki í námiðastarfi eða ná betur til verkefna sem eru fyrir þessa hópa. En við viljum auðvitað líka halda áfram að styrkja það sem hefur gengið vel og það er margt sem hefur gengið vel. Sem dæmi um góð verkefni sem að hafa fengið styrki hingað til eru verkefni eins og tónlistaverkefni sem tengja saman fötluð og ófötluð ungmenni, verkefni í tungumálakenslu barna af erlendum uppruna, verkefni sem að stuðla að líðræðislegri þáttöku ungmenna og ímislegt fleira. Hópaminnan sem að starfsfólki fór í hefur verið notuð sem grunnur til að móta þessa stefni sem allt starfsfólki getur unnið eftir. Það er mikilvægt að hafa það í huga að við hjá landskrifstofni erum, eða við inngildingar teimið erum bara þrýr einstaklingar af 10-12 manns og það er mikilvægt að hafa það í huga að við komum öllur ólegum áttum og þess vegna þarf stefnana að vera sameiginleg fyrir okkur öll. 
Við erum síðan bara eitt, við erum bara hluti af rannís sem er mun stærri stofnun heldur en landskrifstofan sjálf. En það sem okkur þótti mjög mikilvægt að breyða inngildingu eða hugsunina inngildingan, vera með inngildandi hugarfar út fyrir landskrifstofuna, þá heldur við þessa vinnustofu með starfsfólki á öllu menta og menningarsviði. Það er reyndar ekki öll stofnunin en það er ákveðið fyrsta skrif. Inngildingastefnan, eins og hún hefur verið sett upp, hún er ennþá í mótun, en hún byrjar á því að skýra frá stöðunni á Íslandi. Fer svo yfir áherslu hópana, þá sérstaklega þessa sem ég nefndi, en líka aðra sem við viljum auðvitað halda áfram að leggja áherslu á. Hún er leiðbennandi fyrir starfsemi landskrifstofunar, fyrir styrkþega og fyrir fólk sem að metur umsóknir. Það er markmiðið með henni að hún geti verið leiðarvísir fyrir okkur öll. Inngildingastefnan setur einnig markmið og væntingar um áhrif af stefnunni og við erum að vinna í því nú að setja þessi markmið niður á blað og ákvarða út frá þeim hvað það er sem við viljum sjá í framtíðinni. En svona rétt í lokin, þá vil ég bara ítreka það að það eru mjög fjölbreytti styrkjamöguleikar í bóði bæði í Erasmus Plus og Jurgens og Dardikor. Þeir ólík verkefni, bæði innanlands og erlendis. Þannig að það fer allt eftir umfangi verkefna, hver markkópurinn er, hver er að semja verkefnin, hvort það er ungt fólk eða þetta er fyrir ungt fólk, í hvort á að leita Erasmus Plus eða European Solid Art Decor. En í öllu falli hafið þá bara samband við okkur á landskrifstofunni ef einhverja spurningar vakna. Ef þið erum með hugmynda einhverja góðu verkefni, þá gætum við jafnvel hjálpað ykkur að útfæra það til þess að þið getið sótt um í styrkina hjá okkur. Það er um að gera að kíkja bara inn á erasmusplus.is og bæði fræðast um það möguleika sem eru bóði en líka sér á startsfólkið sem er þar skráð fyrir hverju verkefna hluta fyrir sig og hafa samband ef það vakna einhverja spurningar. En ég þakka kærlega fyrir áhverðina og bara óska ykkur góð stags gera öllum til heilla. Hæ, ég er ímynda mér að ég sjá ykkur öll. Ég er Pálína Jónsdóttir og ég er stoppandi og listrætt stjórnandi heimsleikusins Reykjavíkan Sambúl sem er fyrsti alþjóðlegi leikkópurinn á landinu sem stoppnaður var árið 2019 og Reykjavíkan Sambúl er sem sagt leikhús fjölmenningarinnar sem starfar að listrætni og menningarlegri inngildingu alþjóðlegra sviðslistamanna sem búa á landinu og leikkópurinn starfar sem sagt þvert á uppruna, kyn og tungumál og aðalmarkmið starfsins er að skapa starfsvettvang alþjóðlegs aðrinfólks í sviðslistum. Reykjavíkan Sambúl varð til sem svona viðbræð við því tómi sem augljóslega var fyrir hendi á íslenskri sviðslistasinu þar sem sviðslistafólk af erlendum uppruna var bara ósýnilegt sem endurspeglar auðvitað ekki þann samfélagslega raunvöruleika sem við búum við sem samfélag. Svo leikuburðum varð til vegna knýjandi nöðsinnir á því að rétta hlut hæfileika fólks í sviðslistum sem bæði hefur sest hér að og auðvitað á sína drauma að geta starfa við sína listgrein og svo þeirra sem koma heim úr námi erlendis frá og fá ekki tækifæri hér við hæfi. Þetta sjálfsbrotna verkefni byrjaði með tvær fjárhæslega tómar hendur en hendur sem voru líka fullar af hugmyndum og þekkingu og sköpunarkrafti og gleði við það að leggja sitt af mörgum við það að normalisera þáttöku alþjóðlegra sviðslistamanna í sviðslistalífi landsins. Og verkefni leikhópsins hafa hinga til grundvallast á rannsóknum á menningarlegum fjölbreytileika og hafa verið búið til í virkri samsköpun afsakið, bróður minn að hringsveitna Já, ég hérna virkri samsköpun með hópnum þar sem lögð er áhersla á að raddir, sjónarhorn, reynsla og sögur listamannana heyrist og sjáist. 
auðvitað í þeim tilgangi að búa til leikhús sem ávarpar það sem brennur á okkur í þessu samfélagi hér og nú. En það er auðvitað ótrúlega gaman að geta sagt frá því að Reykjavíkborg tók fagnandi á móti þessu listræna og menningarlega framlagi og lyfti okkur upp með því að heiður okkur með titlinum Listópur Reykjavíkur árið 2020 og veita okkur um leið svona smá start pening til þess að halda áfram sem staðfestir að hjá menningarsviði borgarna starfar virkilega vakandi fólk sem áttar sig á samfélagslegu gildi verkefnisins en það er það svo sem líka í samræmi við svo margt í menningarstefnu borgarinnar og við höfum líka fengið brautargengi frá öðrum sjóðum eins og sviðslista sjóði og líka úr erlendum sjóðum sem betur fer en því oftar en ekki höfum við sko fengið neigið en já við það get ég staðfest en eins og gefur að skilja er að finna fögur orð og fyrir heit í menningastefnu um það samfélag sem við viljum vera og ávarp um þá þjónustu og þáttöku leiður sem íbúum eiga að bjóðast til að verða virkir þáttakendur í samfélaginu þar sem réttlæti og jöfnuðu ríkir og til þess að stefnan nái eða stefnur nái áhrjum mætti sínum þarf að fylgja hann eftir með aðgerðaráallinum og aurum og þar einmitt vandast nú oft málið en fjármagn og skortur á samfellu í styrkjakerfinu er tilfinnanlegt áhyggjafni sem að ég hef nú reynt á eigin skinni og við í leikhópnum því hérna Fróm frá sagt hefur það verið tals fyrir þrautarganga að finna verkefninu langtíma fjármögnun og ótal aðrennur gerðar að því að renna stóðum undir fjárhagslegan stöðuleika og sjálfbærni starfseminnar sem allt gengur nú út á í dag. Verulegin er nefnilega að sá að stöðningur til að ofumber stöðningur til sjálfstæðra sviðslista er að mjög skortum skampti það sem bara alls ekki er gert ráð fyrir langtíma stöðningi og samstafsamningu við leikhópa sem þá þurfa einmitt að fjármagna starfsmina frá einu verkefni til annars sem setur okkur í þá viðkvæmi stöðu að geti ekki gert langtíma áallanir, nýtrykt listamönnum atvinnu til lengri tíma. Og inn í þess að jöfnu kemur líka innviða og aðstöðuleysi sjálfstætt starfandi sviðstista fólks sem gerir verkefnum eins og okkar bara mjög erfitt um vik og ég líki þessu stundum við það að vera fastur í martra að kenndu slenguspili þar sem um leið og maður kemst á toppin og klára verkefni þá bara hrapa maður niður á núlreit alveg um leið það er bara öðmulið tilfinning sem ég óska ekki versta óvinni mínum En það er auðvitað grundallar atriði að halda uppbyggingu áfram svo verkefni vaksi eðlilega og skili þetta og skili til ætluðum árangri. Annars erum við sífælt að dýla við atgerðisflókta og spekileika úr fæginu okkar sem við viljum alls ekki. Og sviðslista stofnanir sem eru á framfæri ríkis og borgar eru auðvitað í algjöri ótta stöðu til að hafa en hinga til hafa þar ekki vilja skapa rými og samstarf við leikhús fjölmenningarinnar. Svo maður hlýtur að spyrja hvernig eigi að tryggja samfélagslega mikilvægum verkefnum framtíða stöðning með tilliti til tilfærslu úr menningarlegri einsleitni yfir í menningarlega fjölbreytni öllum til heitla. Þetta er sko aðdagsvert og líka sjá þessa tvo, hvað það segja, þessu tvo innlegg í hvert á eftir öðru, sko annars vegar erum að ræða nálgun Erasmus Plus og kannski svona sjálfsvöldu byltingamynd hvernig þeir tekist á við þetta alþjóðlega og svo þetta vandamál sem að hópur sem er að 
reyna að fóta sig í styrkikerfi kannski sem að einhverju leiti er ekki að grípa utan um þetta efni sérstaklega uh, í raunni það sem að ég upplifi eins og það sem að Pálína talar um er sko vandamál sem að allir listamenn þurfa að takast á og takast á verið dagstæðlega uh, uh, það er þessi bara raðhöfnun hugmynda sem að, og, og verkefna sem að, mm-hmm. sem að listamenn hérna, upplifa uh, og það er ágætt að hafa það í huga sko og tölfræðin segir okkur að þetta er svona 15 til 25 prósent uh, verkefna sem sækja um í hvort sem er í starfsmönnum listamanna eða verkefnisjóðuna er að fá framgang þar sé listamannalunin hafa haft svona 14 til 20 prósent árangur mm-hmm. enda var hann ár uh, sem þýðir það að við erum að hafa 80 prósent Og það gefur augulega í þeim hópi er tölur mikið af sko mannuði og áhugaverði efni. Þannig að hérna, það er landslægið og þess vegna er aðalsvert að sjá í þessu samhengi að Evrópuþjóðir og, og eins og Rasmus áhlum sko gengur út á er að það kemur auka fjármag til þess að styðja við nákvæmlega þessa problematík í kerfinu. Og eins og landslægið er að breytast, það er komið nýtt svið og kannski ölviti gegn getur þú sagt hugmyndin um engildingu mm-hmm. en þá er bara staðan þannig að við þurfum að, að takast á við þetta mm-hmm. mál sérstaklega í, svona í það undir það sem er nýtt í rauninni já, til þess að, að bjóða þennar mannuð já. velkomin já. þá þurfum við að grípa hann sérstaklega og, og veita honum sérstaklega aðvikli og sérstaklega framkvæm já, já. Það er, það er held, held ég allavega svona uh, sú, sú, sko, sú lust sem að, að ég held að við erum að horfast við sko. Mm-hmm. Við skulum heyra hvernig Reykjavíkuborg um, tókst á við það að móta nýja menningastefnu og það er um, það er Signi Lefstóttir sem að segir okkur frá því og síðan talar Eh, Martina Karolina Daniel sem að er ja samfélagslistamaður. Góðan dag. Ég heiti Signi Lefstóttir og ég ætla að fjalla um menningastefnu Reykjavíkuborgar sem ber titilinn List og menning í Reykjavík 2030. Hún var samþykkt af borgarráði þann 16. november 2021 og henni fylgir aðgerðráðlun til þriggja ára sem var verið að samþykkja bara fyrir dag af menningarift og tómstundaráði og við vonast til að verði samþykkt setna í vikunni og verður þá vonandi samþykkt þegar að þið horfið á þetta af borgarráði. Í dag er þetta aðal eh, um fjöldanefni mitt. Ég ætla að þar þrjár megin áherslur í stefnunni. En ég ætla fyrst og fremst að tala um þetta aðgengi og inngildingu í menning og listum í Reykjavíkuborg. Hvernig það byrtist í menningastefni og hvernig það er framkvæmt og af hverju. Sko, af hverju, jú, það kemur auðvitað að, að miklu leiti upp úr samráðsferlinu. Þetta er auðvitað málefni sem að er mjög ofarlega á borði hjá borginni bara allri. En í samráðsferlinu þá kom mjög skýrt fram að það þyrfti að kafa betur ofan í málefni jaðarhópa hjá, í varðandi menning og listir hjá Reykjavíkuborg. Og uh, þess vegna var og haldni sérstakir rýnihópafundir þar sem að var uh, búið fólki sem starfa við listamenningu sem eru annars vegar innflindur og hins vegar ungmenni. Síðan voru einnig uh, djúpið töl þar sem var talað við um, meðal annars uh, eldri borgara og, um, já, og fallaða listamenn. Þannig að það var kafið hann sér djúft ofan í þessar uh, hugmyndir og uh, eitt, já, og, og, og upp úr þessa, þessu samráðsferli þá byrtast þessar þrjár megin áherslur. Og þarna sjáum við þessa áherslur sem við ætlum að tala um í dag. Æfileng, inngilding og aðgengi borgarbúa að menningu og listum. 
Svo er þarna önnur áhersla sem er Reykjavík Borg sem listamennum þykir gott að búa starfi og þá erum við sérstaklega að skoða listina sem atvinnugrein og hvaða, hvert er atvinnumhverju lista og hvernig við getum hlúð svolítið vel að þeim, þeim, þeim parti. Og svo erum við með menningu og listir í öllum hverfum borgarnar. Þá erum við að horfa á menningu og listir í borgarþróun, við erum að horfa á um, menningu í öllum hverfum, íbúa menningu í hverju hverfi lift upp og umhverfi smál og, og fleira. Hvað er þessi, hver er þessi inngilding? Hvað þýðir þetta? Þetta er þýðing á enska orðinu inclusion og þegar að menningastefnan fór í samráðsferli inn á betri Reykjavík, sérst opið samráð til allra íbúa, gáti allir íbúar borgarnar haft skoðun á draugum að menningastefnu, en þá var þetta einna helsta sem var rætt. Þetta hugtak, inngilding. Og inngilding felur í sér aðgengi, sýnileika og þáttöku. Þetta er þessu ekki bara að við leiðum öllum að sjá hvað við erum að gera, heldur allir fá að gera. Og allir, allir geta séð hvað allir eru að gera. Þannig að svo ég svona hérna, skilgrinni þetta alveg í nákvæmlega að þá er þetta sem sagt að, 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 að engi felur í sér að fólki sé tryggður aðgangur sem annars gæti verið útilokað eða jaðar sett frá tækifæri með úrræðin. Og þegar við tölum aðgengi í menningastefni að þá erum við að tala um aðgengi í mjög víðu samhengi. Við erum ekki að tala um bara aðgengi að mannvirkjum og, og samgöngum, heldur erum við einn að tala um aðgengi að upplýsingum og samskiptum. Og í aðgerðráðlinni er gert ráð fyrir ímsum verkefnum sem efla engildingu og uh, ég ætla að sýna ykkur nokkra þeirra en það er alveg ljóst að það er mikið verk fyrir höndum í öllu samfélaginu til að ná fram raunverulegri engildingu. Og eitt helsta baróttumálið uh, þeirra jaðarhópa sem rætt var við í samráðsferlinu sem kom upp er að þau vilja fá sæti við borðið. Og hvað þýðir það? Jú, þau vilja taka þátt í þeim ákvörðunum sem, er, sem teknar eru, fá sæti í valnefndum, útlitarnefndum, í, þau vilja fá stjórnunastöður og fá dagskrárvald. Og uh, slík breyting myndi auðvitað fela, myndi leiða af sér mun meiri inngildingu, en þetta er í raunni uh, kerfislegt vandamál þar sem við erum með fulltrúa í þessum nefndum til dæmis sem eru skipaðar af öðru fólki heldur en borginn sjálfri. Þú veist, það er ákveðin fagfélög sem eru að skipa inn í alls konar nefndir. Þannig að sko, til þess að gera slíka breytingu þyrfti algjörlega, algjörlega, algjörlega byltingu. Og það er, líkur ekki fyrir eins og er. En ég ætla að sína ykkur hvað líkur fyrir. Svona, alla hann að tæpa á því. Hérna er ein síða uh, úr aðgerðaráðlinni Og þarna erum við með þrjár aðgerðir og því getið, þetta er ofnbert skjall, þá er endar aðeins eftir uppfærða út frá því sem að því að þetta er skjall sem var lagt fyrir á 2001 en aðgerða á allum verið raun ekki samþýtt fyrir 2002. En uh, já, það er í raun, þarna eru ímsar aðgerðir, margar þeirra snúa að stofnunum borgar, nær en einmitt uh, líka út á við og til þeirra sem er verið að styrkja og efla. Og uh, ég ætla að sína ykkur dæmi um eitt sem er verið að gera inn á, á stofnunum okkar hérna hjá borginni. Og tökum höndum saman er þriggja ára verkefni á við um borgarsögusafs og listasafs reykjöfingur. Og þetta er verkefni sem gengur sérstaklega út á það að lækka þröskulda inn á söfnin. Og þessi þröskuldar geta verið líkamlegir, þeir geta verið andlegir, efnaðslegir, samfélagslegir, þeir geta verið ímsum tóg. Og þarna eru söfnin, þessi tvö söfn, að deila reynslu sinni til hvað sannast því að það hefur nefnilega ímislegt verið reynt í gegnum tíðina og þau eru reyna að læra af því sem hefur verið gert. En það líka, það er með kannski megin partur nýjum sem verkefni, að það eru tveir hópar á hverju ári sem búið að velja inn í verkefnið og það er stopnað til samtals við hvern hóp og það, í þessu samtali er verið að greina hvaða þröskuldar eru til staðar fyrir þennan hóp og hvernig má lækka þessu þröskulda og koma til móts við þennan hóp. Og hérna á þessar mynd sem þið sjá á þessari glæru, þarna er dæmi það sem er verið að hérna 
komum til móts við blinda. Þetta er sjónlýsing fyrir blinda og sjónskerta sem er þá aðferð til að færa sjónræna hluti og upplifun í orð og lýsa fyrir þeim sem ekki geta séð með eigin augum. Og svona bara rétt aðeins í lokin, sko, til hvers er þessi menningastefna? Sko, en sé ég sagði að hann, aðgerra á allir nefnum eina af meginstóðunum til þess að fylgja henni eftir. En hún er líka, uh, hún er lifandi skjal og, en hún er ekki eina sem við gerum til þess að koma stefnunni í verk. Við erum líka að horfa á stefnuna sem okkuna hugmyndafræði sem fer inn í allar stofnanir borgarnar, allt sem að viðkemur listum og menningu. Hún er yfir stefna annara stefna, sem sagt stefna stofnana borgarinnar, stofnana menningar og ferðamálasviðs. Hún er leiðarstef í samningum og við val á verkefnum sem borgin stýður við í menningulistum. Hún er ákveðin sáttmáli, hún er rosalega mikilvægt tól í samtali embættismanna og pólitíkur til þess að vísa í og, og rökstiðja ákvarðanir og fjörvitinga. Þannig að þegar er verið að skoða ný verkefni eða að fjalla um hvað er mikilvægt að þá er hægt að segja jú, við gerðum hérna sáttmála í samvinnu við íbúa, í samvinnu við fagfólk og við vitum hvert við viljum stefna. Það er hægt að vísa þannig í stefnuna. Þannig að hún er, ef hún er rétt notuð þá getur hún reynst mjög öflug tól. Og með þessum orðum Ætla ég að ljúka mínu máli og ég þakka ykkur bara kærlega fyrir að hlusta. Takk fyrir. Hi, thank you so much for inviting me to this conference. My name is Martina. I am a painter, a cinematographer um, living in Iceland for the past eight years. And um, together with um, other foreign born artists, we were very active and created a space called Lista Stovan that was active for uh, four years and where we organized a lot of uh, exhibitions and events. Um, and basically today I'm talking on behalf of that community, a community I know really well. I'm not gonna pretend that I can talk on behalf of all uh, marginalized groups in Iceland, of course. I am specifically talking here from an experience of um, being a non-Icelandic seeking foreign born artist in Iceland. So that's what I'm focusing on today. But after the conference, I would be very interested in um, getting in touch with people who are uh, just also interested in continuing this conversation further and perhaps reaching out to other people who could speak on behalf of other marginalized groups especially now through my work, my current work uh, for the Reykjavik city is in the uh, city libraries where I work as an intercultural specialist and I would be very interested in exploring those issues also through my uh, current job. So that's an open invitation. So um, what I wanted to start by saying is that when a non-Icelandic speaking foreign born artist navigates the system in Iceland, I think everybody can agree that this person is going to have more obstacles along the way. And I think institutions have understood that that is true, but, uh, and they have made changes to policies, or we've seen that a lot in the past two years. But what I am not seeing enough of is really um, how institutions are actually acting on those policies and um, making sure that they reach their goals. So oftentimes, uh, translations are only partial, for example, like a, a lot of grant applications, a lot of uh, information about grants, or even a lot of other opportunities, or even uh, websites of various institutions are in Icelandic, and then they're not translated to English. Or if they are, sometimes a lot of information is missing, so, we as foreign uh, born artists get like basically a little shorter explanation. So that is a problem of course, because we are missing uh, key information, but it's also a problem of uh, what message is being sent to this community. So it's like um, we care, but we don't care enough to really put on the resources to make sure that you do have access to the same information, for example. That is a problem that I think that institutions are very uh, slow to, uh, to act on these days. Um, what I also wanted to uh, mention 
is that institutions uh, or people working in institutions sometimes don't understand or it seems like they are not understanding the real value in diversity and they see it i guess as charity work a little bit so it's like we are going to reach out to marginalized groups because that's our policy and that's an important thing to do because those people really need us and that is really a problem because that doesn't recognize the true uh, value that every person can bring to the table and unless people working in those institutions understand that this shared experience benefits them and that by inviting uh, a foreigner to the table, they're not helping that foreigner, they are helping themselves acquire better experience and often expertise from abroad and like all of that. Um, unless they understand that, they're not going to put on the resources to make the changes. So I hope that this is like not too... Uh, confusing of a message but I like I said I would love to continue this conversation further I see this language barrier as being a huge obstacle uh, in Iceland and I also think that some uh, institutions have the best of intentions but are not given the resources even the financial resources to act on their policies as a as a very quick example the the website of the city of Reykjavik uh, Reykjavik.is uh, is extremely poorly translated to English, and that is a problem for so many reasons. Um, but one very ironic thing is that in the city policies, it clearly states that uh, language, uh, unlike the language section, it states that all key information has to be translated uh, to English. And I found that information in Icelandic, and I really looked for it in English, and I did not find it. So either this policy does not exist in English, like the policies were not translated to English, or if they are, then they are very, very hard to find, which is also a problem. So that is just one example, but I think that I stumbled upon a lot of examples like this as well, uh, not only with the city of Reykjavik, but just in general, that is like a resource problem, I guess, and where, the, where uh, resources are allocated, like where is money going to be allocated, it's like translation, for example, there is very little money in that put in institutions when it actually would be a, an extremely important thing to prioritize. So thank you. And don't hesitate to reach out if you want to continue this conversation. Yeah. Uh, I Hér á þessu, þessu tuðinleik í, í, í svona samhengi, annars var menningarstefnuna og, og þá vinnu sem það er verið að leggja í þar og svona á, breyta ákveðinu orðræði og, og hugmyndafræði og svo reynslu lestamassa af erlendum uppruna mm -hmm. sem að svona já, bendur á að um leið og þú ert að orða þetta sem sértakt verkefni þá var hættan einhvern veginn á því að þetta verði jafnvel yfirlætisfjöld mm -hmm. og tali niður til mm -hmm. eh, á meðan sko ég upplifi ekki annað í sko samfélagi listamanna en að allir listamenn sko fagni öllum þessum fjölbreytinga og séu mjög opnir og tilbúnir í, í samstafi þannig að þetta er mjög viðkvæm orðræða en sko það er líka hérna er gott að benda á því fyrir samhengi sko reynsla uh, listheimsins íslenska af hérna af samstarfi mm -hmm. e, síðustu hundra ár mm -hmm. er á þann veg að þú áttu við, við sko, við búum hreinlega í sko auði sem var búin til að aðkomu fólki mm -hmm. í sko öll okkur tónlist og tónlista menntun, tónlista skólarni er hreinlega að borun upp og stóru breytingarnar í, í íslensku listlæðanslagi eru að miklu leitir bornir upp af fólki sem koma utan og, og ítti við okkur sko, rak okkur upp og þjóðaldis hjólfærinar sko. Mm -hmm. Þannig að þetta er kannski aðlega praktískar hendranir sem að þetta er með tungumálið og það. Tungumálið er náttúrulega, er rosalegt fly, er rosalegu flækjufaktor í, í, í þessu, í þessu, í þessu umhverfi. Mm. Uh, og ég kannski, eins og kemur fram í, í efnu, mm. þá er viljinn allir til, til staðar og svo kemur þið sko í andirið mm. og mætir þessum litlu sko hindrunum mm. og fyrir okkur sem tilhörum þessu samfélagi erum við bara spörkum þeim frá og leysum það en fyrir þann sem kemur utan og frá hann sko hann upplifur þetta sem 
sko, miki frekar sem höfnum ja. heldur en eitthvað til að takast ja. á. Þessi svo kallaði öræti. Ja. sem að fólk verður svo ja. Þessi 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 sem eru tiltölulega lágir fyrir okkur sem að kunnum með málið að fara og Og þetta er ekki bara þetta er ekki bara í umsóknarferlinu. Ég get til dæmis nefnt að bara það að skráði inn. Ja. Stundu þarftu sko rafræn skilríki eða einhver svona tæknilegar hindranir og þú ert komin hérna til að starfa í 6 mánuði og þú ert ekki meira rafræn skilríki til að sækja um til þáttöku í námskeið eða hvað sem er þetta er þetta er, þetta er svona já það er, það er lítil flækjustegana sem að eru stórar hindranir í upplifun þess sem kemur að en orð eru til alls fyrst og, og, og hérna stefnumótun er náttúrulega mikilvæg til þess að, að við séum öll kannski uh-huh. á sömu blæsinni og við skulum heyra í Hildi Jörundadóttur frá uh, Menningar og viðskiptaráðanættinu og eftir henni segir uh, Magnea Tómasdóttur söngkona frá sinni reynslu af list uh, sem sagt, af því að nota söng í vinnu með heila byrðu fólki Góðan daginn, ég heiti Hildur Jörundsdóttir og starfa sem sérfræðingur og skrifstofa menningar og farðjónustu í menningar og viðskiptaráðandri. Nú, tilefnum þessa erindis er viðburðaröðin öllum til heitla, samtalum, samfélagslistir og þemadagsins er innkilding í orðum og örum. Stefnumótun er stór hluti af starfsemi menningar og viðskiptaráðandisins. Óbenberð stefnu að stjórnalda byrtist með ímsum hætti, til dæmis í lögum, reglugjörðum, þingsáluktunum, stjórnar sáttmála ríkistjórnar, fjármála áhallin og sérstökum málagnasviði stefnum, samningum og fleira. Alþingi samþykkti þann 7. mars 2013 þingsáluktun og tillögu um menningarstefnu og var þetta í fyrsta sinn sem að samþykkt er sérstök stefna íslenska ríkisins á sviði lista á menningarás og aðkoma ríkisins að þeim mála flokkum. Í menningarstefnu eru fjórir meginþættir lagið til grundvallar. Í fyrsta lagi sköpun og þáttaka í menningalífinu, öðru lagi áhörsla og gott aðgengi að listum og menningararfi, í þriða lagi er undirstrikað mikilvægi samminu stjórnvalda við þá fjölmörgu aðila sem starfa á sig menningar og loks bent á mikilvægi þáttuku barna og ungmenna í menningalífinu. Menningarstefnan frá 2013 hefur æsíðan verið til leiðsagnar fyrir stjórnvöld, sveitarfélög og stopnanir í málöfnu menningarlista. Menningarsókn Aðgerða áallinn til ásins 2030, sem ég ætla að kynna fyrir, aðeins fyrir ykkur í dag, mætti flokka sem eina af yfirstefnum ráðanetisins sem á málöfnusöð stefnu. Og ég mun einnig fara yfir samengi málöfnusöð stefnu og fjármála áallinnur. Menningarsóknin byggir á menningarstefnunni og setur fram aðgerðir sem stiðið við markmið menningarstefnunar. Jafnbrann því að fela í sér ný markmið og áskoranir í ljósi samfélagsbreytinga. Á þeim tíma sem liðið hefur frá tilurð menningarstefnunar og segja að staða Íslands í alþjóðasamfélaginu og sem fjölmenningarsamfélag hafi undirstrikað nýð úrlausnar efni. Þetta er nöðsleitt að fjölbreytt samsetning gýbúa landsins endurspeglist í listum og menningu. Inn af forsundum aðgerraráallunar um menningarsókn er þess vegna að allir íbúa landsins geti nótið réttinda sinna til að vera virkir þáttagendur í list á menningalífi. Einn yfir upplýsingatækni umbyld menningu samtímans. Kórnum veru faraldurinn sýndu okkur að upplýsingatækni og stafræn miðlun hafa tekið stór stigum framförum í menningu og listum. Stafræn miðlun er mikilvægur þáttur í bættu aðgengi að menningu og hefur skapað nýja möguleika til sköpunar og endurnýjunar í list á menningalífi. Nú það var fjölbrýttur hópur fólks sem kom á mótum menningarsóknar, meðal annars erling sem er gestgefið umræðana hér í dag. Það eru fimm markmið. Meginmarkmið sem að liggja til grundvallar í menningarsókn til ásins 2030. Aðgengi og þáttaka, tröststaða í síbreytilegum heimi, mentun og menning, stjórnsísla og sjóðakerfi og lokum alþjóðlegt menningarsamstarf. Í grunnin eru stórar aðgerðaáallinir eins og menningarsókn yfirfærðar á fjármálaáallin þar sem stóra myndin er dregin upp. Stefnur og aðgerðaáallinir geta ekki verið orðin innan tóm heldur þurfa auðurðnir að fylgja með eins og þema dagsins bendir á. Fjármála áallinn er byggð á fjármála stefnu hins opinbera, grunngildum hennar og skilirðum. Hún felur í sér ítarlega útfærslu á markmiðum sem settur fram í þeirri stefnu. Dýfkar 
Nánar markmið fjármálastefnu út greinir hvernig þeim verði náð frá árið til ás. Markmið með fjármálaáttlun er að útfæra markmið um tekjur og gjöldin sópenbera og þróun þeirra. Í fjármálaáttlun eru sýnt framlög, fjár heimildirnar, til starfs sem er ríkisins innan 34 málafna sviða til næstu 5 ára. Hvert málafna svið nær yfir tiltekin verkefni. Í fjármálaáttlun er lagðu grunnur að skýrri forgangsröðin útgjalda og markmið sem undirbúninga aðgerða til að ná fram markmiðum í fjármálastefnu og fjármálaáttlun. Í framtíða sín og megin markmiði fyrir málefnum sviði átjón í mjög fjármálaáallinu 2003 til 2007 segir framtíða sín stjórnvalda fyrir málaflokk lista menningar og íþrótt og æskulismála er að Ísland skipi sér í fremsturjöð á þessum sviðum. Allir landsmenn eiga að geta aukið lífskeiði sín með þáttöku í öflugu og fjölbrættu starfi á þeim. Megin markmið stjórnvalda á sviði menningar og lista er að jafna og bæta tækifæri til nýju aðtunnusköpunar í menningarstarfi, listum og skapandi greinum. Þannig að stefna því að fjölga störfum í skapandi greinum auk þess sem áhugslaglega það varðveslu, aðgengi og miðlun menningar á stöðarinnar, uppbyggingu innviða og að efla íslensku og íslenskt tokkmál sem opinber mál á Íslandi. Í fjármála áallinn er aðalega fjallaði menningarsókn undir málaflokki 83, menningarsjóðir. Þó byrtast margt með menningarsóknar í öllum málaflokkum undir málafnum sviði 18, þó hún sé ekki nefndar sérstaklega. Eins og ég sagði áðan eru sett fram fimm megin markmið í menningarsókn. Í dag ætla ég einungis að takk fyrir eitt dæmi þó svo ég geti sannarlega talað um menningarsóknina í marga klukktíma. Fyrsta megin markmiði fjallar um aðgengi og þáttöku. Það skiptist niður í tvöst mærri markmið og innan þeirra eru tvæðir aðgerir hvor megin. Fyrsta markmiði fjallar um listir um land allt. Að stuðla að jöfnu aðgengi um land allt fjölbreyttari valkostum fyrir atunum fólki í listum, fleiri tækifærum til þáttöku í menningarstarfi og ríkara frambóði viðburða. Þar er áhersla lögðu að endurspegla fjölbreytileika þeirra sem hér búa á sviði menningar og listar og tryggi þeim stað í framlínu íslensk menningarlífs. Rutt verður vegi hindrunum sem erlendir listamenn herlendis kunna mæta við störf og miðlun listsköpuna sinnar, aukaskuli miðlun og aðgengið að list og menningu til að sporta gegn menningarlegri aðgreiningu. Menningastofnari leitist við að skilgreina sérstaklega hlutverksætt gagvart miðsmannandi hópum samfélagsins og menningastofnari og aðrir sem njóta opinber stuðnings til lista á menningastarfsemi verði kvartir til þess að skipulegja starfsemi sína með tilliti til allra hópi samfélagsins þannig að allir í greiðan aðgang óháð félagslegum bakurni og efnahag. Kynningastarfsemi listalífs og menningastofnana miði að öllum samfélagshópum og notast verður við miðlunarleiðir sem ná til breiðshóps til að kynna valkost og möguleika á menningarneyslu og þáttöku. Mismunandi aðferðum verði beitt til að meðla upplýsingum til ungs fólks, eldra fólks, vallas fólks, fólks af erlendum uppruna og annarra hópa. Börn og ungbenni hafði sjálfsögðu forgang sem þóttakendur og neytendur í íslensku menningalífi og barnamenning verði stórhluti þess. Víðam lönd farið fram blugt barnastarf og ímsum sviði menningar og listar. List og menningu verði miðlað til allra barna þegar á fyrstu stuðum skólagöngu til að þeim kemist tækifæri til að upplifa list og menningu. Markmið þetta endurspegli fjölbreyta samstöngu þjóðarinnar og þá ólíku alþjóðlegu menningu sem hér þrýfst. Þetta stóra markmið skiptist í tvær ólíkar aðgerðir. Önnur aðgerðin fjallar um það að gera áætlun um að efla menningarstar sem um land allt sem byggður á úttekt og greiningu starfshóps. Hlutverk starfshópsins verði meðal annars að greina fyrirgólum menningar innan sóknar á allana og uppbyggingu sjóðs með hliðu svona uppbyggingu menningalífs og atunnutaki frá landsbeðinni og skoða hvernig megi styrkja menningalega innviði og efla atunnustarsemi í menningum og listum á landsbeðinni. Hina aðgerðin snýst um að gera list fyrir alla að varanlegu verkefni. Tryggja þar samfellu í verkefni til framtíðar svo að allir aldursópar í leik og grunnskólum fáu tækifæri til þess að upplifa með þessu tvo listviðburði á hári fyrir tilstilli verkefnisins. Listverkefnin verða það að endurspegla fjölbreytileika mannlífsins. Fyrri aðgerðin kallar ekki á gríðarlega kostnað, þar að segja að setjast að starfshóp sem greinir ákveð viðfangsefni. Hina aðgerðin felur í sér fjármöfnun ákveðins verkefnis til frambúðar. Þess vegna má sjá skýrt dæmi úr menningarsókn í fjármálaáhallinn nánar tiltekið í markmið og mælukvörðum málflokks 82 menningarstofnanir. Ef við horfum til þema dagsins, inngilding í orðum og aurum, er ljóst að stjórnvöld hafa að markmið að auka aðgengi og þáttöku allra að menning og listum. Það er gert með því að spyrta málafnusviði stefnur eins og menningarsókn með skýrum hætti í fjármálaáallinn, sérstaklega þær aðgerðir sem kalla á aukinn útgjöld. 
Þar með fylgir orðunum aur svo hægt sé að framfylgja metnafullum en raunhafum stefnum. Líkt og manningasók. Takk fyrir mig. En hver er þú? Ég er Magnið Þórnsóttir. Er klassísk mættuð söngkona og tónlistakennari. Um, kláraði listkennsluna í listaháskóla Íslands og skrifaði þar um tónlistari yðkun með fólki með heilabilnasjúkdóma þannig hef sér hægt með svolítið í því þegar vinna með fólki með sem sagt aldsamur og aðra skilda sjúkdóma um, ég er að kenna núna og þegar talar um þetta með fjármagnið sko ég er að kenna núna í lista háskólanum sjötta árið í röð námskeið sem heitir tónlist og heilabil og það er allir alltaf tilbúin að fá okkur lista fólki inn á hjúkurinn heilabil eða inn í dagþjálfunarnar en það stoppar yfirleitt á fjármóti því að þau bara hafa ekki í flestum tilfellum fjármóti til þess að borga nema þá kannski eitthvað að lús fyrir fólk sem kemur að spila eða eitthvað svo leiðis um, og kerfið er okkur svona listafólki byggu andsnúið leif ég mér að segja því að sko hjúkurna heimilin þau meta þjónustu þörf hjá hverjum íbúa fyrir sig og fá borgað eftir því hvað, hvað það, hvernig það mat fer Og það verður heilbyð starfsmaður að sinna fyrir þjónustu sem fólk fær. Þannig að svo þjónusta sem að ég sem dólnstefna og, og, og líka myndlista fólk og alls konar lista fólk sinnir, það er ekki hægt að setja það reyna á blað. Mm-hmm. Það telur ekki punktana. Og þess vegna ef að hjúkunaheimil er eitthvað að styrtar sjóði eða eitthvað fólk sem að styrkir hjúkunaheimin svona til félagstars og svona að þá er stundum til aðeins peningur en það er ekkert sem að hjúkunaheimilin getur henni kannski sko skipulagt langt fram í tíma og búið til eitthvað svona heilstæða heilstætt plan fyrir íbúa til að fá uh, skapandi greinar inn til sín Og við til dæmis erum núna bara aftur að því nýju tali að með námskeið sem heitir tónlista heilabilun sem er búið að vera þetta sjötta árið núna í lista háskóli Íslands. Og við erum að vinna á grund með dásamlega fólki þar, tíu í búin, mætum hérna, meistaranemar og tónlista deild lista háskólans. Og það sem er gaman frá að segja núna að í fyrsta skipti eru hljóðfæraleikar frá Sinfónir Hjónsvitt Íslands með Sinfónilhjónsveitin er farin að gefa fólkinu sínu hljóðfæriði eitthvað tækifæri til að taka þátt í eins og þessu samfélagsverkefni og fá þá bara sín laun sem spilar við Sinfónilhjónsveitinni og vinna á grund. Og þetta er alveg dásamlegt og við erum þarna í tónlistar smiðju og ég segi, ég, ég skera af svona skilgreiningu og gera það minni ritgerð tónlistar stund Ef þau kemur og syngur með fólki og að spila með fólki og, og nýtir þau tólnista arfin sem við öll þekkjum. Mm-hmm. Tólnista smiðjur eins og við erum að vinna núna, þá ertu að spinna. Þetta er improvisar. Mm-hmm. Og það geta allir. Mm-hmm. Og það er akkurat kjarni svona þáttökulista, samfélagslista að það er, þú þarft ekki að hafa neinu forkunnáttu þú getur tekið þátt í skapandi ferli og listsköpun með aðstóð og leiðbeinslu sérfræðinga. Og það, það er bara kristallast þarna og við erum að vinna á bara með mjög veiku fólki sem er á þriðju fjórða stigi allt sem er sjúkdómsins og heilabilna sjúkdóma og það er dásamlegt. Það er allir sem að njóta sín og Og það er gaman starfsfólkið, starfsfólkið er auðvitað líka með. Og þau fá, fá allir svona tækifæri til að kynnast betur. 
Já, við þökkum Magneu og Hildi kærlega fyrir og reyndar öllum sem hafa verið hér í dag og þér, ekki síst. Eh, nú ætlum við að skipta um ham af því að eh, þessi fundur hefur verið tekin upp fyrir fram. Við höfum þurft að gera það til þess að geta þýtt og tekstað og táknast úlgað, svona í anda inngildingar. En núna förum við úr þessum ham beint inn í streymið, þar sem við hittum ykkur í lifandi streymi og þar gefst okkur tækifæri að spjalla um þetta sem hér hefur verið sagt. <tjum> 